Zdravím všetkých, volám sa Viera Rajnáková. Točím pre vás videá o zaujímavých miestach a udalostiach. Keďže vďaka korone som zatvorená doma, tak tvorím a skúšam nové veci. Dúfajme, že sa to čoskoro uvoľní a zasa budeme môcť cestovať. Nezabudnite, že ak sa vám video páčilo, dať odber a like. Rozprahavka Bol raz jeden trpaslík Zlatíčko. Ten mal svoju chalúbku hlboko v slovenských lesoch. Odtiaľ každé ráno vyrážal do skál dolovať zlato. Nepotreboval ho, ale keďže bol trpaslík a trpaslíci kutajú zemi a v skalách, tak kutal aj on. V jeho okolí sa proste vyskytovalo zlato. Žil sám ako kôl v plote. Každý deň to isté. Obliekol sa, naranejkoval sa a hýbaj do skal. Tam celý deň až do večera kútal a kútal. Doniesol domov za kýbliček zlata. Večer unavený, ledva zjedol večeru, tak padol do postele a spal. Len robil a robil. Nič iné nepoznal. Nemal žiadne záujmy, pretože keď prišiel domov, tak už nemal na nič energiu. Raz, keď išiel lesom, tak stretol síce nie moc krásnu, ale celkom milú trpaslíčku, ktorá sa tam zatúlala. Volala sa Milka. Zarozprávali sa a ona sa rozhodla mu pomáhať. Dom to ide lepšie ako jednému. Trpaslík kutal a ona mu navarila, upratala a večer mu porozprávala, čo všetko zažila. On toho moc nenarozprával, však o čom by aj hovoril. Celý deň bol zohnutý a ťukal do skaly, ťuk, ťuk, ťuk. Časom ho vytiahla na prechádzky po lese a spolu spoznávali svoje okolie. Trpaslíček bol veselší a zhovorčivejší. Tak to išlo dňom za dňom. Trpaslíčka Milka sa snažila, vyvárala, vypekala, bola vždy veselá, ale časom začalo trápiť, že sa stále snaží a Zlatíčko je len stále v robote a nič sa mu nechce. Len mu vyhovuje, že má navarené a on rád papkal. Tak sa jednoho dňa zoberala a išla inam. Trpa si ďalej chodí každý deň do jasky nekutať. Nemá síce komu to zlato dať, ale nič iné nepozná a nic tým nechce urobiť. Aj tak môže skončiť rozprávka. Nielen svadbou a šťastne žili až do smrti. Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Ho nezaujíma, ako bola scéna vyrobená, tak tu môže skončiť. Postup práce, materiály a nástroje. Na 3D tlač perom som použila 3D pero od firmy 3D Simo a pajkovací nástavec na vyhľadzovanie. Okrem toho elektrikárske štípacie kliešte a pinzetu. Farebný filament je PLA priemer 0,75 mm. Na papierové modelovanie som použila pokrčené reklamné prospekty, použité kancelárske papiere, tzv. šmíráky, trojvrstvovú lepenku a kuchynské útierky natrhané na pásiky. Lepila som to dispersným lepidlom Herkules. Na lepenie som použila štetec s krátkými tvrdými štetinami. Do farbovanie som robila akrylovými farbami od firiem PBO a Marabu. Lepenku som rezala rezacím nožom a nožničkami. 
Na cestičku som použila hrubú krupicu a mletú kávu. Na pozadí som využila akvarelové farby Mondelus od značky Kohinor a akvarelový papier z obchodu Tiger. Postavičku, hríbiky, kamene, strom a lepenky dohromady som lepila lepiacou pištou. Práca s 3D perom. Na tvorbu postavičky trpaslíka a hríbikov som použila 3D pero od českej firmy 3D Simo plus nástavec s pajkovacím hrotom. Najskôr som hnedým filamentom urobila na hrubo nohavice. Potom som vymenila nástavec s pajkou a povrch som vyhľadila. Ďalej som nakreslila drôtený skelet zelenou farbou hornú časť tela. Urobila som ho pupkatého. Potom som mu robila len veľmi tenké ruky postupným kreslením do výšky. Vždy som počkala, kým to zatuhlo. Potom som pridala materiál na rukách. Zasa výmena za pájku a uhladzovanie jednotlivých kusov. Nakoniec pritavenie rúk a zasa vyhladzovanie. Potom som si dala do pera rúžovú farbu a nakreslila hlavu. Pájkou som ju uhladila a vytvarovala nos. Čiernou som nakreslila vlasy, fúzy a bradu a ťukla som dve bodky ako oči. Čierne som urobila aj topánky. Pajko som urobila dieru do tela, aby som mohla vsunúť krk a celé som to zatavila a uhladila. Upravila som otvor na spodu v hornej časti trupu, aby som tam mohla vsunúť nohy. Vytvarovala som topánky. Čiernou som urobila čakan a spodnú časť kýblika a zvlášť držiak. Zlatou som urobila kúsky zlata. Zlatu som prilepila lepiacou pištou do kýblika. Pájkou som upravila kýblik a čakan. Rúžovou som vytvarovala dlaň a zároveň som do nej vložila čakan. Do druhej dlane som zase zapracovala držadlo kýblika. Pájkou som trochu upravila povrch dlaní a pripájkovala držadlo ku kýbliku. Celé to trvalo približne 3-4 hodiny. Rozhodla som sa urobiť nejaké hríbiky, aby som ukázala pomer veľkosti, že to nie je človek, ale trpaslík. Najskôr som urobila z bielej farby nožičky na dve muchotrávky. Tie som pájkou vyhľadila a dala im tvár. Ďalej som zo žltej vypracovala nožičky na dva masliaky. Pájkou som ich vyhľadila a urobila zo spodu výtrusnice. Hnedou som nakreslila vrchnú časť hlavičiek a pájkou vyhľadila. Muchotrávkam som červenou nakreslila vrhnú časť klobúčikov a pájkou vyhľadila. Bielou som urobila bodky muchotrávkam. Pájkou som ich ešte trochu upravila. Vyrobiť hrybíky trvalo 3 hodiny.
papírové modelování. Strojvrstvové lepenky som rezacím nožom vyrezala trojuholník. Lepiecou pištolou som na neho prilepila šmírák. Predný okraj som polepila natrhanými kuchynskými utierkami na pásiky. Lepidlo Herkule som rozmiešala s vodou a tým som potierala utierky. Šetrí sa tak lepidlo a nie je také husté. Lepšie sa s ním pracuje. Po zaschnutí je papier či utierky veľmi pevný. Jaskyňu, dva kamene a strom som vyrobila tak, že som pokrčila reklamné letáky. Jaskyňu som urobila z dvoch letákov. Jeden som použila na oblúk vchodu a druhý na zadnú časť. Letáky som lepiacou pištou prilepila k šmíráku. Potom som na to ťupkaním prilepovala pásiky z kuchynských utierok. Celý pásik som natrela lepidlom s vodou. Takisto som urobila strom. Ten som vytvarovala z valčekov z reklamných letákov. Celé som to nechala usušiť. Po usušení jednotlivé diely boli tuhé, ale veľmi ľahké. Potom som sa pustila do farbenia akrylovými farbami. Kamene a jaskyňa majú na sebe tri vrstvy rôznych otieňov šedej, čiernej, striebornej a kaky zelenej. Strom tiež nie je jednej farby. Tvoria ho tri hnedé a ešte sivo hnedá farba. Dodatočne som urobila ešte dieru pod jaskyňou, aby to vyzeralo, že štôlňa je niekde dolu. Vyfarbila som ju dvoma otieňmi hnedej a pridala zlaté fliačiky. Takisto na strop jaskyne som dala trochu zlata. Zem som pokryla útržkami z kuchynských utierok. Po uschnutí som ju nafarbila dvoma otieňmi zelenej a hnedej. Potom som z hrubej krupice, mletej kávy a herkulesu vyrobila cestičku. Keď bolo všetko nafarbené, tak som to začala dávať dohromady. Lepiacou pištolou som prilepila na zem jaskyňu a veľký a malý kameň. Na malý kameň som nalepila strom a korene som vytvarovala okolo kameňa a taktiež prilepila. Nakoniec som prilepila trpaslíka pred jaskyňu a okolo som umiestnila hríbiky.
pozadie a výsledok. Akvarelové papiere som si prirovnala ku scéne a naznačila som si ceruskou líniu, ako sa dvíha zem smerom dozadu a kde je umiestnený kameň a jaskňa. Tým ubíhajúcim bodom v strede a mierne zdvihnutým terénom som sa pokúsila o podobný dojem, ako boli stavané javiská v barokových divadlách. Veľmi rozriedenými a kvarovými farbami som si najskôr vyfarbila oblohu a naznačila kmene stromov. Postupne som pridávala na farbe. Snáď sa mi trochu podarila perspektíva smerom do stredu scény a trochu aj hĺbka lesa. V pozadie som nalepila lepiacou pištolou na lepenky. Postupne som ich prilepila ku stredu scény. Celá táto scéna mi trvala skoro týždeň. Denne tak 3-4 hodiny. Bolo zaujímavé vyskúšať si aj niečo 3D a nielen kresliť na papieri. Je to úplne iné myslenie. Bola to zábava. Sledujte moje snaženie a nech nás už pustia von. Nezabudnite dať like a odber na kanál. Pa, pa!